Hello mga ma'am sir, welcome back to my YouTube channel and you are watching Moon's Tutorial. Wala nang dapat isipin. Galing! Ito ang lodi ko. Yeah, Previous days mga ma'am sir, marami po sa ating mga kasamahan na nagre-request at the same time nag-PPM na gusto nila magpaturo kung paano gawin yung mapping ng Napolcom. Yun nga mga ma'am sir, hindi po ako biglang naka-reply sa inyo because meron din po tayong work na kailangan din asikasuhin. Medyo na busy-busy lang to ng ilang araw. But anyways mga ma'am sir, um, nagawa ko na po ang video even before pa kaso di ko lang siya na-post because yun nga po ay busy pa po tayo. At the same time po mga ma'am sir, with regards po a short overview sa mapping, usually talaga pinapalabas talaga siya every now and then sa Napolcom and even sa other unit ng uniform services. Napakahalaga din po talaga ng mapping na maintindihan kasi nga lumalabas po siya during the examination ng Napolcom. Anyway sa mga ma'am sir, yun nga po marami pong nagre-request tungkol sa Sir, pwede po bang maggawa ka ng tutorial video with regards sa mapping ng Napolcom? Kagaya po neto, eto, and marami pa po sila nag-PPM sa akin. So, yun nga po. Sorry po pag hindi ako nakareply agad. Busy po tayo. So, anyways mga ma'am sir, um, nagawa ko naman po siya. At the same time, I'll make sure po, bago ko po i-present po yung sa inyo mga ma'am sir, na simplified na po siya. Kung baga, madali na siyang intindihin. Nang sa ganon, balibalik na rin man kayo ng Napolcom dyan sa mapping question na yan ay kayang-kaya nun yung sagutin. And I'll make sure with that tutorial presentation po mga ma'am sir na ginawa ko is that maiintindihan ninyo and hopefully makakatulong po talaga to siya sa inyo na maintindihan yung mapping situation na yan. Anyways mga ma'am sir, before we will proceed mga ma'am sir sa ating mapping tutorial video, Please do like po and subscribe our channel naman dyan so that you will get notified every time magpo-post ako ng mga panibagong tutorial video. And at the same time mga ma'am sir, kung meron kayong mga topic na gusto nang itakel natin next sa ating tutorial video, please don't hesitate to comment below mga ma'am sir. So without much further ado, let's go sa ating mapping tutorial video. So, eto na yun mga ma'am sir, ang ating sample map questions ng Napolcom. Which is usually, ganitong style ang pinapalabas ng Napolcom. So, ganito siya mga ma'am sir. May makikita kayo laging isang malaking box, kagaya neto. Yan. Ang tawag sa malaking box na yan ay ring. Yan mga ma'am sir. So ring ang tawag sa mga sa malaking box na yan. Sa malaking box na to makikita natin ay napapaloob ang mga lugar. Kagaya ng mga building, compound, street, arrow, market, fish pan, o kahit ano pa mang lugar so long as napapaloob siya sa map. So ibig sabihin mapa to siya. Tapos sa loob ng mapa merong napapaloob na mga pangalan ng mga lugar. Okay mga ma'am sir, so yun ang unang step natin na maintindihan ninyo. Punta tayo ngayon sa mga legends. So sa mga legends mga ma'am sir, marami pang pwedeng isama dito pero ito ang commonly used term or commonly used legends. So pag TL traffic light, yan. Pag ganyang mga ma'am sir, automatically, arrow yan one way. Alam na na pag one way. Pag dalawang arrow, pag ganyan, meaning two ways. Alam niyo na din ang ibig sabihin ng two ways. Magitang street, kagaya dito street, compound, corner, sidewalk, pedestrian. So kahit anong term pa yan mga ma'am sir, kagaya ng sabi ko, Commonly term to na makikita natin sa mga mapa o di kaya sa isang lugar, sa isang barangay, sa isang syudad, sa isang probinsya, sa isang municipal. Maraming terms. Commonly terms lang to siya. So kagaya sa sample, sa sample map natin, makikita natin yung mga building kanina ang napapaloob sa sample map. Ang ibig sabihin ng sample map ay mapa. Mapa kung saan napapaloob 
ang mga lugar. So, hindi to siya magaanong importante kasi nga commonly used terms lang to siya na kung saan makikita natin sa loob ng isang mapa o sa, il sa loob ng isang komunidad. So, nakanote dito, not important, just terms commonly used. So, let's proceed mga ma'am sir sa importante patungko sa map. E, ito yung mga importante. Unang-una mga ma'am sir is compass. O di kaya motion. Ito ang purpose ng map ping question ng Napolcom. Gusto lang nilang malaman kung marunong kang magbasa ng mapa. Which is ito ang importante mga ma'am sir. Or compass or motion. So sir, makikita natin yung north, east, south, west. di ba? North, east, south, west. Yan ang compass. So mga ma'am sir, pag harap pa taas, kung mag-aisipin mo yung mapa, nasa harap mo. Pag harap sa taas, or upward, meaning papunta ka ng north. Pag harap pa kanan, meaning papunta ka ng east. Pag ang motion mo pababa, meaning papunta ka ng south. At pag ang motion mo pakaliwa, meaning papunta ka ng west. So dahan-dahan na yun mga ma'am sir. And take note na ikaw ang point of reference. Ang ibig sabihin nito mga ma'am sir, Yung gitnang yan, ikaw yan. Steady na tong mapa na to. Ganyan na talaga. Fix formula na yan siya. Ikaw ang nasa gitna. Fix na yun siya. Ikaw ang point of reference. So, ikaw yung nasa gitna. Okay mga ma'am sir? So, tandaan. Yung sa gitnang yan, ikaw yan. Ha? Ikaw, ikaw tong nasa gitnang to. Pagpa taas ka, upward ang motion mo, ibig sabihin north. Pag ikaw ay pa kanan, ibig sabihin east. Para ulit-ulitin natin para maintindihan nyo. Pag ang motion mo pababa or downward, ibig sabihin south. At pag ikaw ay pakaliwa, ibig sabihin west. Basta ikaw ang nasa gitnang yan. Fix na yon Yun ang mga importanteng Terms at topic, legends na dapat maintindihan sa mapping situation or sa mapping question. Ang tanong dito mga ma'am sir, you are at compound C. Ikaw daw ay nasa compound C. What is the fastest route or way to mall Z? So punta natin ang mapa natin. Okay, ikaw daw ay nasa compound C. Anong pinakamabilis na daanan para makapunta ka ng mall Z? So, i-zoom natin yung map sample natin. Yan mga ma'am sir. Yan. So, sa sample map natin, sa loob ng ring, eto yung map mga ma'am sir. Eto yung mga lugar. Sabi sa kanina, ikaw daw ay nasa compound C. So, nandito ka mga ma'am sir, dito ka. Okay mga ma'am sir? Nandyan ka. Ano daw ang pinakamabilis na daanan mo para makapunta ka sa Mall Z? So, hanapin natin ang Mall Z. So, nandito ang Mall Z. Okay, mga ma'am sir? So, ano daw ang pinakamabilis na way mo para makapunta ka ng Mall Z? Again, mga ma'am sir, ang legend natin, pag ganyang arrow, one way, one way, one way. Pag meron kang nakita ganyan, dalawa, example sa ano, sa, sa Napolcom, pag ganyan, huwag kang magka-counter flow. Di ba ganyan, counter flow? So, huwag kang magka-counter flow kasi mali na yun. Dapat sundin mo lang yung arrow. So, ikaw daw ay nasa compound C, paano ka daw pupunta sa mall Z na pinakamabilis na paraan? Ito siya sagutin mga ma'am sir. So again, ikaw ang point of reference. Steady na yun. Kung baga, fix na ang north, east, south, west. Fix na yun siya. Fix na to siya. Sabihin mga ma'am sir, ikaw daw ay nasa compound Z. So, ikaw dito ka. So, pag una, unang, since pataas ang araw na to, so pataas ka, yan, So, ibig sabihin north. So, unang sagot natin is north. Move north. So, north. 
move north papuntang Quiapo Highway. So move north to Quiapo Highway. North ang term. Huwag mong banggitin ang move upward. Bawal yon. Ang gamitin mong term sa mapping mga ma'am sir, yung compass term. North, east, south, west. Yun ang compass term na dapat gamitin. Hindi upward, downward, sideward, rightward. Hindi. Pero move north. Move north to Quiapo Highway. Tapos banggitin mo na yung lugar. Move north to Quiapo Highway. Ibig sabihin, dito ka, from compound Z ka, move north to Quiapo Highway kasi pataas. Then afterwards mga ma'am sir, dito ka na. Diba? Dito ka na. So again, fix yung cross. Na pagpataas north. Pag dito is south. Okay mga ma'am sir? Pag dito is west. Pag dito is east. So meaning to say, nandito ka na sa Quiapo Highway, papunta ka naman pakaliwa. So again, pag left. So from Quiapo Highway, move west. So again, move west na naman. Kasi nga, pakaliwa. Pakaliwa. Leftward means west. So move west to QQ Mall. So tsaka mo idudugtong ang pangalan ng lugar. Ganon pagsagot mga ma'am sir. So again, from compound C, move north to Quiapo Highway, then move west to QQ Mall. Copy na mga ma'am sir. Then afterwards, dito ka na sa QQ Mall. So dito ka na. Again, apply na naman ang cross. So ikaw ang nasa gitna yan. So pag pababa ka ma'am sir, downward, automatically south. So then is move south. Move south. Bis Tsaka mo sasagutin pag ganito mga ma'am sir. So kumbaga, wala siyang definite na yung... Wala siyang definite na tamang term yung sa mga move or sideward or besides or corner or along with. No, walang bearing yun. Ang gusto lang nilang malaman kung marunong kang gumamit ng compass term, yung upward, rightward. Kung baga alam mo saan ang compass mo. Alam mo kung tatanungin ka saan ba yung west mo, saan ang north mo, saan ang east mo. So kung baga ito yung technique, yung sagit, basta kahit anong tanungin nila, Basta ikaw ang nasa gitna yan. Pag move forward ka or upward ka, automatically north. Pag pakanan ka east, pag bababa ka south, pag pakaliwa ka west. Yun ang punto dito mga ma'am sir. Ang gusto lang malaman dito sa mapping question ay marunong kang gumamit ng compass mo, sarili mo. So since nandito ka na sa QQ mall mga ma'am sir, so pababa ka, so another. Move south kasi pababa. Move south. Move south. Then, dugtungan mo lang mga ma'am sir, wala nang bearing, wala nang wrong or correct answer dito. Always correct na lahat. So long as nagamit mo yung tamang sample compass term. Sabi mo, move south, kasi pababa, move south, and beside marketplace, you can see the mall Z. So, pwede na yung mga ma'am sir. Sabi mo, move south downward, and at the dead end, you can see The mall Z. So, wala nang maling answer doon. Always correct na siya. So, long as nagamit mo yung, yung term na south, move south, kasi nga pababa ka. So, move south, beside marketplace, you can see the mall Z. Or move south, then in front of building B, you can see the mall Z. So, ganun mga ma'am sir. Ang punto lang dito sa mapping question is that marunong kang gumamit ng compass, which is ang pinaka-technique, ikaw ang nasa gitna, Basta pagpataas ka mga ma'am sir, ang motion mo, ibig sabihin move north. Again, pagpakanan, move east. Pagpababa ka, move south. Pagharap mo, pakaliwa, move west. So walang bearing mga ma'am sir. Again, ang importante dito mga ma'am sir, is alam mo gumamit ng compass. Yung mga term, move Go forward, go downward, go leftward. Walang bearing yun. Beside, corner, along the way. Walang bearing yun. So, sasagutin natin ang question dito. So, itong sagot mga ma'am sir. So, move north. Kasi nga dito ka sa compound C. Move north 
to Kiapo Highway, then move west, kasi nga pakaliwa ka, to Kyokyo Mall, then don sa Kyokyo Mall, move south, kasi pababa ka, and beside, eto, beside marketplace, is the Mall Z. O di kaya, pwede naman sagot na, then move south, then in, in front of building B, is the Mall Z. Wala ang mali sa terminology, so long as makapunta ka dyan mga ma'am sir, so long as magamit mo yung mga north, east, south, west. Kasi yun ang pinaka ang purpose ng mapping question is alam mo gumamit ng compass. So yun na nga mga ma'am sir, ang ating comprehensive and simplified mapping tutorial video. So once again mga ma'am sir, don't forget to like and subscribe to our channel. See you next time mga ma'am sir. Bye bye!